Good morning, student. This lecture is for class ten, and the chapter name is chemical reaction and equation. This is the first chapter of chemistry. Okay, so I am here to describe the topic uh, chemical reaction. Listen, it is just the process. Okay, through which two or more substances combine each other to form new substance. Having different properties called chemical reaction. देखो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है जो प्रॉपर्टी जो प्रोडक्ट हमारे फॉर्म होते हैं उसका जो प्रॉपर्टी होता है वो क्या होता है क्वाइट डिफरेंट होता है रिएक्टेंट से तो रिएक्टेंट क्या होगा कि विच टेक्स पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन जो सबस्टांस हमारे केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उसे हम कहेंगे रिएक्टेंट जो फॉर्म होता है आफ्टर केमिकल रिएक्शन एंड दैट वुड बी प्रोडक्ट तो देखो प्रोडक्ट का जो प्रॉपर्टी हो तो वो क्या होता है कंप्लीटली डिफरेंट होता है रिएक्टेंट से लाइक आई एम गिविंग यू सम एग्जाम्पल जैसे कुकिंग कुकिंग फूड है फूड बनाने के लिए भी मुझे बहुत सारे सिर्फ एक चीज से नहीं बनता है अगर मुझे सब्जी बनाना था सिर्फ रॉ मटेरियल्स जो मैं ले रहा हूँ अगर सब्जी का तो उससे नहीं बनता है ना उसके अलावा भी इसमें टर्मरिक या फिर सॉल्ट डालने होते हैं बहुत सारी चीज तो अगर आयरन में भी अगर डस्टिंग लगना होता है तो एटमोस्फेरिक जो वाटर मॉलिकूल्स है या फिर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वो कन्वर्ट होता है ऑक्साइड्स में इसी तरह से एक एग्जाम्पल है फोटो सिंथेसिस एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड सनलाइट के साथ पेड़ पौधे का भोजन बनता है ना तो ये भी एक क्या, क्या हो गया केमिकल रिएक्शन का भी एग्जांपल हो गया उसी तरह से मिल्क भी कर्ड में बदलता है लैक्टोबेसिल से बैक्टीरिया होता है उसके बेस पे तो तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं जैसे कि ग्रैप्स फर्मेंट होता है तो वो सब भी क्या है केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल होता है ठीक है तो लेटस टॉक अबाउट द करेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन Listen. In case of, uh, if we talk about the characteristic of chemical uh, chemical reaction, in some chemical reaction, what happens? The state may change. Like, its state may change. करता है. State क्या हो गया? जो physical state होते हैं, solid state, liquid state, and gaseous state. तो ये change कर सकता है. जैसे कि मैं एक example देता हूँ. Wax ले लो. Candle का जो wax होता है ना, firstly convert into the liquid state, and then it convert into the carbon dioxide. Right? आप देखे होंगे. अगर ये कैंडल है इसके टॉप पे आप देखते हैं ये फर्स्टली किस में कन्वर्ट होता है लिक्विड में एंड देन ये कन्वर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड में सिमिलरली मैं दूसरा एग्जांपल देता हूं चेंज इन कलर्स लाइक जैसे कि वाटर में हम पोटासियम पर मैग्नेट डालते हैं ना तो वो पर्पल कलर या फिर पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाता है तो दैट द एग्जाम्पल की हम इसे कंक्लूड इंक्लूड सॉरी कंक्लूड कर सकते हैं क्या कि कुछ केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कलर चेंज होते हैं और वन ऑफ द वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू नो एक देखो लीड नाइट्रेट होता है एक पोटासियम आयोडाइड होता है दोनों कलरलेस होता है जब दोनों को मिलाते हैं ना तो लीड आयोडाइड का येलो प्रिस्पिटेशन फॉर्म होता है याद रखना येलो येलो कलर का एक प्रिस्पिटेशन फॉर्म होता है एक्चुअली दिस इक्वेशन इज बेसिकली बिंग आस्क इन दीबीएससी सो दैट्स वाई यू नीड टू नो दैट कि लीड नाइट्रेट प्लस पोटासियम आयोडाइड को बनाते हैं तो लीड आयोडाइड का एक येलो प्रिस्पिटेशन फॉर्म होता है और पोटासियम नाइट्रेट भी बनता है तो इसको इससे मतलब नहीं है लेकिन लीड आयोडाइड एक येलो प्रिस्पिटेशन फॉर्म होता है तो यहाँ पे एक टर्म्स आया प्रिस्पिटेशन तो इसका मतलब क्या होता है लेकिन प्रिस्पिटेशन मतलब हो गया कि द सब्सटेंस विच इज इन सोलिबल्स इन वाटर और सॉल्यूशन है ना वो कहलाता है प्रिस्पिटेशन जैसे अगर मैं लीड नाइट्रेट और पोटासियम आयोडाइड को डालता हूँ तो येलो कलर का एक इनसॉलिबल सब्सटांस नीचे बैठ जाता है ना कॉन्टेनर में तो वो क्यों क्योंकि बिकॉज ऑफ इनसॉलिबिलिटी वो इनसॉलिबल होता है फोर फिर कुछ केमिकल रिएक्शन में हीट भी प्रोड्यूस होते हैं या फिर एब्जॉर्ब भी होते हैं आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके कई सारे रिएक्शन होते हैं है ना बाकी देखो हीट जैसे कि एक बीकर ले लो ये मैंने एक बीकर ले लिया ठीक इसमें कॉन्क एस टू डाला हुआ है अब मैं क्या करता हूँ कि मेटल्स के कुछ ग्रेन्यूल्स जैसे जिंक का ग्रेन्यूल्स में अगर पुट कर रहा हूँ इसमें तो आप इसे टच करके फील करना कि इसके टेम्परेचर थोड़े से इंक्रीज हो जाते हैं ना तो इससे हम लोग क्या इससे रिजल्ट क्या आता है कि हाँ कुछ केमिकल रिएक्शन में क्या होते हैं हिट भी एब्जॉर्ब होते हैं या फिर रिलीज भी होते हैं उसी तरह से गैस भी रिलीज होती है है ना जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दिया जिंक जब जिंक के ग्रेन्यूज जब पुट करते हैं वैसे भी कोई भी मेटल्स कोई भी मेटल्स जब बड़ी एसिड से रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस का इमिशन होता है दैट्स द एग्जाम्पल ऑफ की गैस भी रिलीज होते हैं और मैंने आपको बता ही दिया कि प्रिस्पिटेशन भी फॉर्म होते हैं ड्रिंग केमिकल रिएक्शन चलो आप बात करेंगे केमिकल इक्वेशन की लेसन इट इज जस्ट द सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन मेरे पास कोई भी केमिकल रिएक्शन है देखो इन इन अगर अगर हम बात करें केमिकल ओके रिएक्शन की अगर सपोज टू भी यहाँ पे मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन का एक स्केलेटॉन स्ट्रक्चर या फिर सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन लिखा हुआ है है ना अगर मुझे लिखना होगा राइट मैग्नीशियम स्पेलिंग में है ना 
इन वर्ड फॉर्म तो ये क्या कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा सो दैट्स वाई वी यूज केमिकल इक्वेशन इट इज जस्ट द सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन और वी कैन से दैट इसको स्किलेट्रॉनिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल इक्वेशन रिएक्शन लाइक सी प्लस ओ टू एंड सीओ टू सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ केमिकल इक्वेशन अब इसे क्यों लिखते हैं हम केमिकल इक्वेशन क्योंकि यह ईजी होता है ना ईजी लिखने में बनता है टाइम कंज्यूमिंग नहीं है तो इसलिए हम क्या करते हैं केमिकल इक्वेशन का यूज करते हैं बेसिकली अगर कोई रिएक्शन की बात करें जैसे सपोज टू बी यू हैव यू हैव टू टेक दीज एग्जाम्पल मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन कन्वर्ट इन टू द मैग्नीशियम ऑक्साइड सो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज रिएक्टेंट वी ऑलरेडी स्टडी दैट रिएक्टेंट इज वॉज हु टेक्स पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या हो गया रिएक्टेंट हो जाएंगे और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बना ये क्या हो जाएगा प्रोडक्ट हो गया जो कि द सबस्टांस विच फॉर्म्स आफ्टर केमिकल रिएक्शन तो ये क्या कहलाएगा आपका प्रोडक्ट कहलाएगा जैसे ये भी एक एग्जांपल ये रिएक्टेंट हो गया और ये प्रोडक्ट हो गया 